Hey what's up mga bro? So, huli nating napag-usapan ay itong high flyer na high school player mula sa junior team ng FEU na si Cholo Anunuevo. Ngayon naman ay isa ulit na high flyer na high school mula sa Ateneo Blue Eaglet sa ating pag-uusapan. Well, sino nga ba siya at gaano siya kagaling maglaro ng basketball? Halina at pag-usapan na natin yan. Pero bago muna yan, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pag-suporta sa ating channel. So, Francis Lopez o mas kilala ngayon sa tawag na Lebron Lopez. Marahil alam nyo na siguro kung saan nakuha itong Lebron Lopez. Yun nga ay dahil favorite player niya ay walang iba kundi si Lebron James. Sinabi niya yan sa kanyang interview. Iniisip niya daw si Lebron sa tuwing dumadakdak siya sa tuwing magpa-practice sila. Well, mukhang nai-apply naman din niya sa laro yan. Dahil si Lebron Lopez nga mga bro ay isang napaka-athletic na player. At may katangkaran din sa height na 6 foot 6. Bago nga siya mapunta sa Ateneo High School ay dati muna siyang naging green archer. Yun nga lang dito ay hindi siya nabibigyan ng malaking playing time. Kaya naman sa paglipat niya dito sa Ateneo, pinangako sa kanya na mabibigyan siya ng mahaba-habang playing time. Well, hindi naman pinaiya ni Lebron Lopez yung minutong binigay sa kanya. Dahil nag-average agad siya ng 16.6 points per game, 10.4 rebounds per game at 2.7 blocks per game. Napakalayo niyan sa average niya noon sa Lasal na 2.3 points per game at 1.3 rebounds per game lang. Paano ba naman nag-average lang siya dyan ng 3.4 minutes per game? Samantalang dito sa Ateneo ay nag-average na siya ng almost 17 minutes per game. Dahil nga dyan, sobrang laki ng development sa laro ni Lebron Lopez. Sa kakatapos nga lang na season ng UEAP Junior ay napabilang siya sa Mythical 5. Kung saan nakasama niya nga dito itong sila Kevin Kimbao at Jake Shigeroa na malalakas din maglaro. Napakabata pa nga nito mga bro dahil 15 years old pa lang siya at may dalawang taon pa to sa juniors. Kaya naman sa susunod na taon, panigurado maraming pahihirapan tong bata na to. So tapos na tayo sa background nito ni Lebron Lopez, kaya naman mapunta na tayo kung gaano siya kagaling sa loob ng court. Well, narito nga yung mga napansin ko sa laro niya. Una, syempre yung pagiging atletik niya sa laro. Tulad nga ng sinabi ko kanina, Bagay na bagay yung tawag sa kanya na Lebron dahil sobrang taas na ito tumalon mga bro at kapag tumalon na ito, mahirapan ka talagang sumabay lalo na strong finisher din siya at kahit sa pass break, makikita mo talaga sa kanya yung pagiging athletic kapag nakakita din niya ng open lane, idadakdak niya talaga yan Bukod sa pagiging athletic niya, mahusay na scorer din siya mga bro Nung una, hindi pa siya masyadong tumitira sa tres puro sa ilalim lang pero ngayon, grabe din yung development niya sa tres Maganda ang shooting form niya. Hindi man ito yung kalakasan niya, pero at least nakikitaan na natin siya ng ganyan sa laro niya. Dagdag pala dyan yung husay niya sa pagdala ng bola. Sa tuwing mabibigyan siya ng iso plays, mapapansin mo talaga sa kanya na relax lang siya mag-dribble, tapos sabay strong finish sa ilalim. At ang pinakauli at pinaka nagustuhan ko sa laro ni Lebron Lopez ay yung malupit niyang depensa mga bro. Sa last season nga kasi ng juniors ay siya nga lang naman yung nangunguna pagdating sa blocks per game na nag-average ng 2.7 blocks per game. Ang ganda nga ng timing nito sa depensa, hindi siya yung tipong talon ng talon kapag nasabay. Siya yung tipo ng player na tatimingan ka talaga sa talon at kapag natimingan ka niyan, panigurado solid na supalpal ang mapapala mo. May isang game nga sila na gumawa siya ng 7 blocks kontra sa Adamson mga bro. Nawala man si Kai Soto sa Blue Eaglets ay parang nandyan pa rin yung presensya niya sa depensa dahil nga sa ginagawa ni Lebron Lopez. Mahusay na rebounder din pala tong si Lopez mga bro. Hindi naman na mag-average siya ng 10 rebounds per game kung basta-basta lang ba? Diba? So overall complete player na itong si Lebron Lopez mga bro. Wala ka nang hahanapin pa. Kailangan na lang mahasa pa o ma-develop pa lalo yung talentong meron siya. Dahil may potensya talaga yung bata eh. Kailangan lang ng exposure. Maraming ang nagsasabi na dapat i-training din daw siya sa ibang bansa para mas lalo pang mahasa yung talentong meron siya. Well, maganda nga kung mangyari yon mga bro. Dahil panigurado, magiging malaking parte to sa ating national team balang araw. Sa mga hindi nakakaalam, ay kasama na siya sa lineup ng Batang Gilas. Sayang lang at hindi natuloy yung laban nila dahil nga sa nangyayari ngayon sa buong mundo. So sa palagay nyo ba mga bro na dapat mag-training din itong si Lebron Lopez sa ibang bansa tulad ng ginawa ni Kai Soto? O mas mabuting mag-stay na lang siya dito sa Pilipinas? Anong masasabi nyo mga bro? Mag-commento lang sa ibaba at babasahin kong lahat yan. 
So, yun lang para sa video natin for today. Please like and subscribe lalo na sa mga bago pa lang sa ating channel. Thank you so much for watching this video mga bro and this is the Bro TV saying peace bro.